ड्राइवर जीप थमा मालिक जीप थमा लें जे और दिखे टैक चलो देखी हाय फुलनर दल जयी हो राधनी दिए दाओ चाचा राधुनिरी 
বাসের সময় হয়ে এলো আমি সব রেডি করছি তোরা আয় তাড়াতাড়ি আয় বাবা ফুলন কি দেখে রেখো শুনলি মা সুমনের কথা শুনলি মেয়েটা আমার আর দেখে রাখতে বলে সুমন আসেন ভাই আসেন উঠেন চল মা তোকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বিকেলের বাসে শহরে যাব পেনশনের টাকা আনতে আয় চাচা ছেলে কই গেল পুলিশ ইন্সপেক্টরের চাকরি হয়েছে তো তাই ট্রেনি নিয়ে গেল বাহ বাবা হাবিলদার ছিল ছেলে ইন্সপেক্টর বাহ খুব ভালো খুব চল মা চল আপদ বিদায় মিষ্টি হাবিলদারের পোলা এলাকা ছেড়েছে তাহলে তো আর দেরি করা ঠিক হবে না আমি তাই বলতে চাই মানে দেরি করলে আবার কোনো নতুন ঝামেলা হতে পারে তাই সময়ের কাজটা সময়ে করে ফেলাই ভালো হ্যাঁ দেরি করে লাভ নেই বাড়িতে কে বলে তুমি গরিব পাপিয়া তোমার ঘরে এত বড় দামে জিনিস থাকতে তুমি তো গরিব থাকতে পারো না চাচি তোমার কপালটা মেবে দেখি তো হঠাৎ করে মালিকের নজরটা তোমার দিকে পড়ার কারণ কি মালিক ভাপা দেশে কি বাজে কথা বলছে চাচি আমারও তুমি ভুল বুঝছো তোমার দিকে নজর দেওয়া মানে তোমার ফুলন রে মালিকের খুব ভালো লাগছে এখন বলো তো এটা তোমার কপাল না তুমি চুপ করো যা বলার আমি বলছি আই মোহাম্মদ তোর ঘরে তো একটা সুন্দরী জোয়ান বোন আছে তাই এত বড় ভাগ্যটা তুই হাতছাড়া করছিস কেন যা তোর মালিককে তোর বোনের কাছে নিয়ে যা তাই বলছি ঘর থেকে বের হয়ে যান নইলে কিন্তু অপমান করে বের করে দেবো কি বললি তুই আমি ওর মায়ের সামনে ওর সঙ্গে হাত উঁচু খেলবো আমার মায়ের গায়ে হাত দিবি না ওকে বাদ চিৎকার করতে হবে না তালুকদার সাহেব জিনিসটাকে আমি নিয়ে এসেছি আমি কষ্ট দেব আগে কাজটা করে নেই তারপর আমি বলে দেব কি করতে হবে আমার ইজ্জত নষ্ট করিস না তালুকদা এখানে একটা সৈকর তুই তালুকদার সাহেবের বাড়ি থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা চুরি করে সৈকর বলছি মালিক আমার মনে হয় পাপিয়ে বিবিকে বাঁচিয়ে এটা ঠিক হবে না দশ জন মানুষের মধ্যে একজন মানুষ তো পাপিয়া বিবির কথা বিশ্বাস করতে পারে তাছাড়া রহমত আবিরদার ঘটনাটা জানলেও ক্ষতি হতে পারে কি করব মালিক তাহলে যা তাই যদি মনে করিস যা ও লাইট আগুন লাগিয়ে দে
मानुषी रिमांड मंजूर कर जीवन सुखे स्वप्न जख मृत्यु तक आसामी फुलन के जिज्ञास कर आवेदन आवेदन मंजूर ना कर आगामी चौबीस घंटार मध्य कागज पत्र तैरी तो परवर्ती शुरानी तारीख पर्त जेल हाजते पाठान निर्देश दे
हरामजा दिखे पेथे मेजे फेले रख
ঢাকা একটা মানুষ পড়ে আছে মনে হচ্ছে যা দেখ সর্দার একটা মেয়ে মানুষ এখনো বেঁচে আছে ওকে আমাদের রাস্তানে নিয়ে চল আমার পবিত্র শরীরটাকে ওই তালুকদার অপবিত্র করে দিয়েছে আমার কাছে মানুষের কাছে এখন আমি একটা কলঙ্কিত মেয়ে তাই বাচ্চার লোক দেখে লাভ নেই তবুও বাঁচতে হয় এখানে তুমি যাদেরকে দেখছো এদের প্রত্যেকেই তোমার মতো হয় কোনো তালুকদার না হয় খন্দকার না হয় শিখদারের লালসার শিকার পুয়েরা বেঁচে আছে মা কেন বেঁচে আছে জানো প্রতিশোধ নেবার লোকে তাই বলছি এখন না হলেও একসময় তোমার মনে হবে মরে যাবার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই তুমি বেঁচে থেকে ওই তালুকদারের উপর প্রতিশোধ নিলে তালুকদার তোমার মতো আর কোনো মেয়েকে নষ্ট করতে পারবে না তাই তোমাকে বাঁচতেই হবে মরতে হলে ওই তালুকদারকে মরতে হবে ও হচ্ছে রাকা আমার বাবার কাছে ছেলের মতো ওর ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এখানে অনেক কিছু হয় এখানে যতগুলো মেয়ে দেখছো এই নাদিরা কুসুম আলেয়া এদের সবাইকে এই রাকায় ট্রেনিং দিয়ে নিজের হাতে এক একটা হাতিয়ার করে তৈরি করেছে হয়তো আমার কেউ প্রতিশোধের হাতিয়ার করে নিজেকে তৈরি করতে হবে হ্যাঁ দেখুন জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছুই বলা যাচ্ছে না উনি চারিদিকে আগুন দেখে মনে হচ্ছে ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন তাই জ্ঞান ফিরে আসতে এখন স্বাভাবিক সময় হচ্ছে বেশি দেরি হচ্ছে দেরি হোক কিন্তু ভালো হবে তো ডাক্তার পাপিয়া ভাবি ভালো না হলে আমি জানতে পারবো না কি ঘটনা ঘটেছিল আর আমার ফুল অনুমান বা কোথায় তালুকদার আমার মাকে আমার সামনে এই ঘরের ভেতরে বেঁধে রেখেছিল আমি বুঝতে পারছি ওই তালুকদার আমার মাকে পড়িয়ে মেরেছে তালুকদার তুই যে আগুনে আমার মাকে পড়িয়ে মেরেছিস আমি ওই আগুনে তোকে পড়িয়ে মারব আমি ফুলন সত্যি সত্যি ডাকু ফুলনে পরিণত হব আজ ও কাল হোক যার হাতে তোর মৃত্যু হবে জানবি আমি সেই ডাকু ফুলন
आज तुम्हारे सामने से दिन कूड़िए पावा फुलन के डाकू फुलन हिसाब परिचय करिए दीते चाह प्रत्येक हाथेशोध ने हाथे तुले दिए तेमी कर आज फुलन हाथे एक अस्त्र तुले दीते चाहिए बेचे मृत्यु कथा घोषणा दिए चाह तुम रास्तार ठिकाना खुजे बेर करो फुलन तरह प्रथम अपारेशन प्रमाण कर सत्य सत्य डाकू फुलन हबार गढ़े तुले तीन जो फुलन डाकूली राका भाई फुलन डाकू हो समस्त गरीब मानु मोहल्लाते मोहल्लाते गए म जीवन बेचे निल साराटार समय शुद्ध डाकती करा से मालामाल गरीब दर मजे बिलिए दे
আমি দিবানা শুধু তোমার দিবানা আমি দিবানা শুধু তোমার দিবানা
কি বললি ডাকাত দল তোদের মেরে সহেলিকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে আমি সাত দিনের সময় দিলাম এই সাত দিনের মধ্যে ওই ডাকাত দলের আস্তানা আমার কাছে নিয়ে আসবে নইলে ওই ডাকাত দলের হাত থেকে তোরা কজন বেঁচে আসলেও আমার হাত থেকে তোরা কেউ বাঁচতে পারবি না যা খুঁজে বের কর ঠিকানা বের কর सब कथा खुले बोलते तुम्हें मन करते तुम सब चाहते बड़ बंधु हाँ बन मेलामेशा कर खकार चाचा सोहेल मेलामेशा करा सोहेल के भलोबासी विब चाकरानी राजरानी एक ही तई तज रात तुम्हें गोला चले आसबी डे तुम्हारे दूजे विलिक गत रात की सवार सामने बोल बोल दोष नाई हजुर सब दोष तुम्हारा सबा सुनो हराम जदि तुम्हारे सामने हराम जदिर एम विचार करते चाहते ओके देखे मे देह व्यवसा कर सहस ना पाए और मत तुम पर ढेले दे जीवन गल्प एटम जीवन गल्प ना एर पर गल्प शुरू होल्पा हल গল্প <laughs> 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 
प्रमाण कर पुलिस डिपार्टमेंटर अनेक कि 
चामी छा क्यों नहीं मानुष आज तुम्हारे मानस खुन कर इतिम्य शांतिपुर थानार ओसि तरह स्त्री के खुन आसामी के ग्रेफ्तार कर दायित्व दिए तुम थाना ही पाठाना हर हमारे मानुष्टी के जे डाक जीवन बेचे नहीं मानुष खुन कर तर नाम फुलन डाको फुलन एनी प्रब्लेम फुलन शुद्ध तुम्हारे मानस ही ना तुम्हार प्रेम तुम्हार भलोबासा फुलन डाक एक गतकाल जानल मारा बाबा अपराधी पुरस्कृत <laughs> आश्चर्य प्रेम कर खबर रखबा रसल तो समय पेले सागर ढे गी रसल
खबर पाय अरे तुम रशीद बोन बबीना जी हमारे चेन नहीं जी एका जा क्या जीप थाम क्या देखे आशेपाशे लोक जो नहीं क्या जीप थाम शांतिपुर थाना 
সুমনের একার পক্ষে সম্ভব না আর বলতে হবে না স্যার জায়গাটা আমার জন্য নতুন হলেও আমাকে সাহায্য করার মতো আমার এক পরিচিত জন শান্তিপুরে থাকে ববি রশিদের বোন ববির কথা বলছেন ববির বাড়িটা আমাকে একবার দেখিয়ে দেবেন কি হবে ওই বাড়িতে গিয়ে বাড়িতে কেউ নেই ববির ভাই রশিদ তো বেশ কিছুদিন আগে খুন হয়েছে আর ববি ববি কি শুনেছি ভাইয়ের খুনিকে শাস্তি দেবার জন্য লেখাপড়া জানা মেয়েটাও ডাকার দলে যোগ দিয়েছে जीवन से शत्रु के जार जो आज संसार डाक नाम बोलो नाम बोलो सर्दार अकबर सिद्धार আমি জেনেছি আজ ওর জন্মদিন আমি এই জন্মদিনটাই ওর জন্য মরণ দিন করতে চাই
কেউ বাড়ি জানান না তোমাদের শত্রু শমশের ডাকুর বাহিনী ওরা তোমাদেরকে মারতে এসেছে তোমার জীবনে সবচেয়ে বড় শত্রুকে আমরা ধরে এনেছি তুমি আমাদের বলেছিলে আব্বা শিকদারের জন্য তুমি ডাকাত হয়েছ তোমার শত্রুকে আজ তুমি নিজের হাতে শাস্তি দাও আমাকে চিনতে পারছিস চিনতে না পারলে আমি তোকে মনে করিয়ে দেই আমি সেই শামসের একদিন তোর বিশ্বাস তো গুলাম ছিলাম তুই যা বলতি আমি তাই শুনতাম অথচ তুই আমার স্ত্রীকে ধর্ষণ করতে চেয়েছিলি তাকে তুই খুন করে মিথ্যে খুনি সাজিয়ে আমাকে জেলে পাঠিয়েছিলি মনে পড়ে মনে পড়ে মায়ের ইচ্ছ তুন তারিখ আমাদের শত্রু চলো বাসার রাস্তা খোঁজো কোথায় কার কাছে কেউ রাস্তা দেখাবে রঘু রঘু ডাকা দেখে বুঝতে পারে কাকে খুন করতে হবে তোমারও শত্রু আমাদেরও শত্রু শমশের ডাকো আর শমশের ডাকুর হাতিয়ার হোমন রাখা চামিনীদের তোর এত বড় সাহস তুই আমার মেয়ে চামিনীকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিস মনে রাখিস রঘু রাকার তুই আমার ডান বাম হাত সত্যি কিন্তু তুই আমার কোলে দেয় হাত দিবি তা আমি কোনোদিন বরদাস্ত করব না তাছাড়া তুই ভালো করে জানিস আমি আমার চামেলিকে রাকার হাতে তুলে দেব তুই তা জেনেও ভুলে গেছিস সর্দার আমি যে প্রস্তাবটা দিয়েছি তা অন্যায় নয় আমি তোমার দলের একজন দুর্ধর্ষ ডাকার কিসের দুর্ধর্ষ তুই আমি সর্দারের ডান হাত বাম হাতে চেয়ে ডান হাতে শক্তি অনেক বেশি তোকে আমি বেশি কিছু বলতে চাই না যা আমার দল ছেড়ে এই মুহূর্তে চলে যা সরকারটি বলেছে শুনিস কি আমিও তোমাদের সাথে হাত মেলাতে রাজি ওই সংসের ডাকো চামেলিয়া রাকাকে রাস্তার কুকুরের মতো মারতে চায় ওই রাখার জন্য সেদিন আমি চামেলিকে ভোগ করতে পারিনি 
রঘুভাই তোমার দুশ্মনের আকার সঙ্গে সর্দার আর চামিলির বিয়ের দিন ঘোষণা করবে আজ আমি দুটো দায়িত্ব দুজনের হাতে তুলে দিতে চাই এক নম্বর দায়িত্ব হলো চামেলিকে আমার ডান হাত আমার খুব কাছের মানুষ রাকার হাতে তুলে দিতে চাই আমাকে বলেছে ওরা দুজন দুজনকে ভালোবাসে তাই ফুলনের কথা মতো রাকা এবং চামেলির ভালোবাসার সম্পর্ক আমি মেনে নিয়েছি আসছে শুক্রবার রাকা আর চামেলির বিয়ের দিন আমি ঘোষণা করছি সর্দারির দায়িত্বটা আমি ফুল অনকে দিয়ে গেলাম ফুলন হলো তোমাদের তোমাদের নতুন সর্দার সর্দাস আমার সাথে আমার সাথে বেমানি করো বেমানি করো সর্দার আমার সাথে বড় 
ਦੀ ਸੋਦੀ ਨੇ ਮੈਂ ਅਮੀ ਅਮੀ ਬੁਲੰਦ ਕੇ ਸਾਬ ਸ਼ੇਕੇ ਦੀ ਸੇ ਬੁਲੰਦ ਜਦੀ ਸਾਡਾ ਰਾਏ ਤਾਰਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਅਮੀ ਕਾਕਾ ਛੋਟ ਮੂਰੀ ਕੋਥਾ ਭਾਬਲੇ ਹਣ ਕਿਛੇ ਤੋ ਮੋਨੇ ਹਬੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲ ਕਰ ਰਾਕਾ ਦੇਖ ਵੀ ਹਮੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ੋਰਦਾਰੀ ਬੋਲ ਕਿਛੇ ਨਾ ਕਾਕਾ ਚੱਲ ਅਸ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਰਾਕਾ ਕੋਟਾ ਤੋ ਵੇਚ ਚੜਤੀ ਹੋਏ ਹਾਏ ਕਾਤਾ ਤਾਰੂਨ ਖਬਰ ਹੋਣੇ ਚੀਸ ਇਹ ਬਾਰ ਤਾ ਹਲ ਖੇਲਾਟਾ ਉੰਨ ਰਕਮ ਖੇਲਤੇ ਹੋਵੇ ਆਬਾ ਤੋ ਰਾਕਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਾ ਭੇਵੇ ਬੰਦੂ ਭਾਪਤ ਹੋਵੇ ਰਾਕਾ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰੇ ਮਰੋਨ ਕਮਟਾ ਮਾਰਤੇ ਹੋਵੇ ਮਰੋਨ ਕਮਟ ठिकाना <laughs> ठिकाना तुम्हारा जो ठिकाना ना बोलो 
তাহলে একদিন তোমরা সবাই ওর হাতে মারা পড়বে অসম্ভব আমরা ফোনে ঠিকানা জানি না পুলিশ ইতিমধ্যে আমাদেরকে গ্রেপ্তার করার জন্য তোর জোর শুরু করেছে তাই বলছি কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হলে প্রচুর টাকার দরকার একদিকে আমাদের খরচ অন্যদিকে গরিব অসহায় মানুষ যারা মাস শেষ হলে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে তাই আমরা ব্যাংক ডাকাতি করব আর এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত হ্যালো ইন্সপেক্টর শুভন বলছি ইন্সপেক্টর তোমার জন্য একটা গরম খবর আছে আগামীকাল কুলন টাকা দল নিয়ে ব্যাংক ডাকাতি করতে যাবে তুমি যদি তাকে ধরতে চাও তাহলে সবুজ বাংলা ব্যাংকে চলে যাও ফুলন তুমি আমার হাতে ধরা পড়বেই সুমনের বাবা তোমাকে আশ্রয় দিয়েছে আর আমি রহমত চাচার বুক থেকে সুমনকে কেড়ে নেবার জন্য গুলি করেছি গুলি করেছি চাচা আমাকে মাফ করে দাও আমাকে মাফ করে দাও সুমন ঠিক আছে রে মা সুমন ঠিক আছে আমি তাকে হাসপাতালে দেখে এসেছি কথা বলে এসেছি সত্যি চাচা এটাই সত্য আমাদের ভালোবাসা মানুষগুলো আমাদের শত্রু হয়ে গেছে হম তোমার ববি আমার ফুলন মোহনের সোহেলি সবাই আজ ডাকার দলের সদস্য এই মোহনকে এই হাসপাতালের ডাক্তার যে সোহেলের মতো একজন গরিব চাকরানিকে ভালোবাসত মিস্টার সুমন আমাকে একটা প্রশ্ন জবাব দেবেন এই পরিস্থিতির জন্য দায়ীকে তালুকদার শিকদার আর খন্দকারের মতো মানুষরা আর তাদের সহায়তা করেছিল ওই থানার ওসি কুদ্দুস এ কথাটা বললাম এই জন্য আমার সোহেলি তো ডাকাত হওয়ার কথা ছিল না ওই খন্দকারের জন্য সোহেলি ডাকাত হয়েছে সে আছো জানে না আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি Oh, my God. 
खून कर बेईमान चरित्र लम्पट के शि दे चेहरा तु देख समय पुलिस के खबर दिए प्रतिदान प्रथम बार बोलो शेष बार बोलो रघ दल थे बेर दिवन चामिल तुम्हें अवमान कर बेर दिए बुके जड़िए निब रघुटा बोलना आईने लोक फुलन के डाक फुलन बनिए एक पुलिस दायभार समस्त पुलिस चापिए दिया ठीक ना फुलन ठिकाना के बोल प्लीज और बोल तो तोर कुत्तार बच्चा के बाड़ी भेटे नहीं जा हेलो शांतिपुर थाना सर तालुकदार साहेब के बाचान डाकू बोलन तालुकदार साहेब के तार भिटा बाड़ी धरे नहीं गेचान सर 
আমি তোমাদের অফিসারকে গুলি করতে বাধ্য হব ফ্যামিলি ববিকে উদ্ধার করে নিয়ে আয় চলে যাচ্ছ যাও কিন্তু যাবার আগে শুনে যাও আমি তোমার সেই ভালোবাসা তোমার জন্য আমি সারা জীবন অপেক্ষা করে থাকব তুমি তুমি বেঁচে আছো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না আমি বেঁচে আছি আমি তো তোমাকে মৃত ভেবে জীবনে পা রেখেছি মোহন আমাকে পুলিশের নজর ফাঁকি দিয়ে একটু পালিয়ে যেতে সাহায্য করো সাহায্য করো তুমি কি শুধু তোমার জীবনের কথা ভাববে আমার কথা আমি কোথায় করে ভাববে না তাহলে কি তোমরা বলতে চাও ওই ডাকাত বাইরেকে গ্রেফতার করার মতো কোনো ক্ষমতাই তোমাদের নেই তাহলে তোমরা স্বীকার করে নাও পুলিশের শক্তি ও ক্ষমতার চেয়ে ওদের শক্তি ও ক্ষমতা অনেক বেশি আমি তোমাদের সাত দিনের সময় দিলাম এর মধ্যে তোমরা যদি ওদেরকে গ্রেফতার করতে না পারো তাহলে সাত দিন পর চাকরি ছেড়ে চলে যাবে দিস ইজ মাই লাস্ট অর্ডার আপনি কি চান আমরা সবাই চাকরিটা ছেড়ে দিই এ কথা বলছো কেন বাবা তোমরা আইনের মানুষ পুরনরা অপরাধী তোমরা তাই ওর কাছে হেরে যেতে পারো না হেরে যাওয়ার প্রশ্ন নয় মা ফুলন মনে করছে আত্মসমর্পণ করলে ও আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবে না সুমন ঠিকই বলেছে কিন্তু ওরা জানে না ওদের জন্য আমি কি করতে পারতাম আইন শুধু শাস্তি দিতে জানে না ভালো হওয়ার সুযোগও দেয় তোমাদের এই কথাগুলো আমি ফুলনকে কি করে বোঝাবো ওর ঠিকানা তো আমি চিনি না জানি না আমি চিনি মা আমি আপনাকে নিয়ে যাব আমার বিশ্বাস আপনি বললে ওরা ওরা আত্মসমর্পণ করবেই বাবা রে আমার মেয়ে ফুলনকে আমি চিনি ও বড্ড যেদি মেয়ে মা আমাদের ভালোবাসার শক্তি দিয়ে ফুলন সোহেলিয়ার ববিকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনব হ্যাঁ মা রাসেল ঠিকই বলেছে আইনের পোশাকের শক্তির কাছে আমাদের ভালোবাসার শক্তি জয়ী হবেই আমরা আমাদের ভালোবাসা মানুষদের ডাকাতি জীবন থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনব আসো কে তোমরা কে তোমরা তুই তোর প্রতিশোধ নে মা তোমাদেরকে এখানে কে নিয়ে এসেছে আমি আমি নিয়ে এসেছি বলুন আজ তোর কাছে মা হয়ে আমি একটা জিনিস ভিক্ষা যাইতে এসেছি বল আমার এই ভিক্ষার আচলটা মেয়ে হয়ে তুই ফেরিয়ে দিবি না ফেরিয়ে দিবি না তুমি কি করছো মা 
তোমার জন্য আমি জীবন দিতে পারি বলো মা বলো আমাকে কি করতে হবে তোরা আইনের কাছে আত্মসমর্পণ কর মা তুমি আমার সুমন আর রাসেলের ভালোবাসার মূল্যায়ন করবে না হ্যাঁ মা মোহনের কথা উপেক্ষা না করে সুস্থ জীবনের জন্য তোরা আইনের কাছে আত্মসমর্পণ কর আত্মসমর্পণ কর তোমার কথা মতো আত্মসমর্পণ করব মা কারণ আমাদের সবার চাওয়া পাওয়ার কিছুই নেই সব শেষ শুনুন যেখানে শেষ সেখান থেকে আমাদের নতুন জীবন শুরু হবে সামনে আমি তোর সাথে
अरेस्ट करो चलो